Hi friends, hello everyone. Nursing aspirants to learn nursing in the YouTube channel. Like so, welcome. Upon that, we will see cardiovascular system, the anatomy and physiology of cardiovascular system. Today, that is one of the important topics. We are going to learn a lot of topics. We are going to learn a lot of questions. We are going to learn a lot of exams. We are going to learn a lot of exams. We are going to learn a lot of exams. We are going to learn a lot of exams. We are going to learn a lot of exams. We are going to learn a lot of exams. We are going to learn a lot of exams. We are going to learn a lot of exams. We are going to learn a lot of exams. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വൈവിക്ക് ആയാലും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന്റെ ടൈമിലായാലും ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിലായാലും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിന്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി കാണാം ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ സൗണ്ട് പിന്നെ മർമർ അപ് നോർമൽ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മർമേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാൽ എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്താണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ആറ് പാട്ട് കാർഡിയോസ്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമ്മൾ ഏകദേശം ചാപ്റ്റർ തീരാറാകുകയാണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ഏതെങ്കിലും പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണാൻ നോക്കുക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഒരു പ്രോ ചാനലായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ അനാട്ടമി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ കവറിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിനകത്ത് കൺട്രാക്ഷൻ കണ്ടക്ടീവ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സർക്കുലേഷൻ ഫുൾ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് കൂടിയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എന്താണ് എന്താ നമുക്കറിയാലേ ഹാർട്ടിന് സൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നഴ്സിങ്ങിന് ചേരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഹാർട്ടിന് സൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് കയ്യില് നമ്മൾ എന്താ പറയാ കയ്യിൽ തന്നെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേ അതിന്റെ അതേ സൗണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ അറിയാറ് ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൗണ്ടുകൾ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാം ഓക്കെ നോക്കാം ഇൻ എ നോർമൽ ഹെൽത്തി ഹാർട്ട് അതായത് ആരോഗ്യവനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ദർ ആർ ഓൺലി ടു ഓഡിയബിൾ സൗണ്ട് ഓക്കെ ദർ ആർ ഓൺലി ടു ഓഡിയബിൾ ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് ആരോഗ്യവനായ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളില് എന്താണ് രണ്ടേ രണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ഹാർട്ട് സൗണ്ടുകളെ ഉള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എസ് വണ്ണ് ഒന്ന് എസ് ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോർമലി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സൗണ്ടുകൾ ഉള്ളത് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് എസ് വൺ എന്താണ് എസ് വൺ എസ് വൺ എന്താണ് എസ് വൺ ഇസ് ദ സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ർ വാൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാർട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോ അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു എ വി വാൾസ് അല്ലെ ഏറ്റവും വെൻട്രിക്കുലാർ വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കാസ്പിഡ് വാൾവ് ആൻഡ് ട്രൈക്കാസ്പിഡ് വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈക്കാസ്പിഡ് വാൾവ് ആൻഡ് മിട്രൽ വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വാൾവുകളെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വെൻട്രിക്കുലാർ വാൾവുകൾ എന്ന് ഈ വാൾവുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആണ് കാരണം ഇത് രണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്താണ് അല്ലെ അത് രണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയ ആ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് Yes, one, in the പറയുന്നത് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഏറ്റവും വെൻട്രിക്കുലർ വാൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ
എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ തൊട്ടുമുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുമുന്നേ എന്നല്ലെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഡ്യൂറിംഗ് വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൾസ് വിൽ ബി ക്ലോസിംഗ് ദിസ് ക്ലോഷ്യർ ഓഫ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൾസ് മേക്കിംഗ് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ആ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ല എൽ യു ബി ല എന്നാണ് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എസ് വൺ എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് എസ് ടു എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിന് എന്താ പറയുന്നത് എസ് ടു എന്താണ് എസ് ടു എസ് ടു ഈസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് അവർ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഏത് എന്തിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഓ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദ സെമി ലൂണാർ വാൾസ് സെമി ലൂണാർ വാൾസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ വെണ്ടുക്കിൽ നിന്ന് ഡ്രൈറ്റും ലെഫ്റ്റും വെണ്ടുക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പോകുന്ന കൾമൺറി ആക്കിലും അയോട്ടയിലും കാണുന്ന വാൾവുകൾ കാണുന്ന നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അർദ്ധ ചന്ദ്രാകൃതിയിലുള്ള വാൾവുകൾ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെമി ലൂണാർ വാൾവുകൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഈ സെമി ലൂണാർ വാൾവുകൾ ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ആണ് എസ് ടു ക്ലിയർ ആയോ എസ് ടു അതെന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ സൗണ്ടിന് എന്താ പറയുന്നത് ഡബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ലവ് ആൻഡ് ഡബ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ലവും ഡബും തന്നെ എത്തിച്ച് ഡാബ് ഡൂബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എസ് വൺ എന്താണ് എസ് ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സും വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ലവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എസ് എസ് വണ്ണും ഡബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടു ആണ് ഏറ്റവും വെണ്ടുക്കൾ വാൾസ് ക്ലോസ് ആകുന്നതാണ് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ലൂണാർ വാൾസ് ക്ലോസ് സെമി ലൂണാർ വാൾസ് എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ആകുന്നത് വെൻട്രിക്കിലുള്ള ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മുടെ കാലിയ കൺട്രാക്ഷൻ വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ നടന്ന് അതിന്റെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ എങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മുടെ പൽമണ്ടറി ആർട്ടറിയിലോട്ടും അയോട്ടോയിലോട്ടും പമ്പ് ചെയ്തു പമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ആർട്ടറീസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് തിരികെ വെണ്ടുക്കളിലോട്ടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ വാൾസ് അവിടെ ക്ലോസ് ആകുന്നു അല്ലെ സെമിനാർ വാൾസ് അവിടെ ക്ലോസ് ആകുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ആണ് എസ് ടു ായി എസ് വൺ എസ് ടു ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അബ്നോർമൽ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കും അപ്പൊ എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ ചില ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ ലവ് ഡബ് അല്ലാതെ ചെറിയൊരു തേർഡ് സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും എല്ലാ ആൾക്കാരും കേൾക്കാറില്ല ചില ആൾക്കാരിൽ മാത്രം ദർ ഇസ് എ തേർഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് എസ് ത്രീ But it is rarely heard. വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ കുറച്ച് ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ മാത്രമാണ് അബ്നോർമൽ സൗണ്ട്സ് ഈ എസ് ഐ എസ് ത്രീ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫോർ എസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള സൗണ്ടുകൾ ചില ഡിസീസസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് എന്നാലും ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ എസ് ത്രീ കേൾക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എന്ത് സൗണ്ട് ആണ് ഈ എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ഇറ്റ് മേ ബി ദ സൗണ്ട് ഓഫ് എന്തിന്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഏട്രിയ അതായത് നമ്മുടെ എസ് ടു വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെമി ലൂണാർ വാൾസ് ക്ലോസ് ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അവിടെ റിലാക്സേഷൻ പീരീഡ് ആണ് ആ സമയത്താണ് ഏട്രിയത്തിനുള്ളിലോട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എസ് ടുവിന് ശേഷം കേൾക്കുന്ന ഈ തേർഡ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ിനുള്ളിലോട്ട് ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത് സുപീരിയർ മീനക്കാവ ഇൻഫീരിയർ മീനക്കാവ കൊറോണറി സൈനസ് ഇതുപോലെയുള്ള മേജർ വെയിൽസിൽ നിന്നും ഏട്രിയത്തിനുള്ളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാർജ് പൾമണ്ടറി വെയിൽസിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലോട്ടും ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്ന ഈ ഒരു സൗണ്ടിനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ബ്ലഡ് സ്ലോഷിംഗ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കലിലോട്ട് ബ്ലഡ് നിറയുന്ന സൗണ്ട് ഈ ഒഴുകുന്ന റിലാക്സേഷൻ ബില്ലിൽ 
ഓൾഡ് ഏജിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അത് അവിടെ കൺഫോർമേഷൻ അല്ല ചാൻസ് ഫോർ സം ഡിസീസസ് ആ ആൾക്ക് എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓൾഡ് ഏജിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സ്ത്രീ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് congest you hard you are failure congest you hard failure ad idu pole hard failure aayirikkam avade indicate cheyyunnathu adu kondu odane nammal congest you hard failure nam confirm cheyan padilla pakram nammal endu cheyanam angane oru stri nannayittu kelkunnundo old age aanengil it we may suspect congest you hard failure so we should undergo some some further ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മറ്റു കൂടുതൽ കൺഫർമേഷൻ നൽകുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകളിലോട്ട് കടക്കണം സം കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കളക്റ്റീവ് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ സൗണ്ട്സ് എസ് ദ കെൻഡങ്കി ഗലോപ്പ് കെൻഡക്കി എൻഡക്കി ഗലോപ്പ് ഗലപ്പ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ത്രീ ഈ മൂന്ന് സൗണ്ട് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്ന പേരാണ് കെൻഡക്കി ഗലപ്പ് എന്ന് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മിമിക്സ് ദേ മിമിക് ദോസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗലപ്പി ഹോൾസ് ഗലപ്പി ഹോൾസിന്റെ ആ ഒരു ഗലപ്പ് കുതിര ഓടുന്ന സൗണ്ട് ഇല്ലേ ആ ഒരു സൗണ്ടുമായിട്ട് സിമിലർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത് കെൻഡക്കി ഗലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ എസ് ടു ആൻഡ് എസ് ത്രീ ഈസ് ടുഗദർ നോണസ് നോട്ട് ടുഗദർ നോണസ് കെൻഡക്കി കെൻഡക്കി ഗലപ്പ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എസ് ത്രീ എസ് ത്രീ അല്ല എസ് ഫോർ അപ്പൊ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ എസ് സോറി എസ് ഫോർ എന്താണ് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റിസൾട്ട്സ് ഫ്രോം ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഏട്രിയ pushing blood into a stiff or hypertrophic ventricle indicating failure of the left ventricle yes four undengil yes four kelkunnundengil adin artham endu mathrame ullu adayidu nammude ventricle heart failure aanu avade adayidu left ventricle major chamber aaya left ventricle hypertrophy ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏട്രിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആ വെണ്ടുക്കളിലോട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് തന്നെയാണ് എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫിക് വെൻട്രിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫെയിലുവർ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ എന്നാണ് ഏത് സൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഫോർ നോർമലി അപ്പൊ നാല് സൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എന്താണ് എസ് വൺ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൾസ് ക്ലോസ് ആകുന്നത് ലബ് എന്ന സൗണ്ട് തന്നെയാണ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് സെമി ലൂണർ വാൾസ് ക്ലോസ് ആകുന്ന ഡബ് എന്ന സൗണ്ട് തന്നെയാണ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിംഗ് ഡൈസ്ട്രോൾ ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ഡൈസ്ട്രോൾ ടൈം ഇസ് എ സൗണ്ട് ഹേർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ദ ഏട്രിയ ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾ ദറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് എസ് three it mainly it commonly it's seen in like it heard in youth and some adults and some pregnant women and the fourth sound is indicating hypertrophic ventricle okay hypertrophic ventricle hypertrophic ventricle nu cheyni adu normally engena endu paraya a chamber oru vaad vaadu that is condition and disease condition aanu ningal adu next year aanu second year ningal padikkum medical surgical nursing the left ventricle no proper pumping nadakkada failure aayi ennaa ivide indicate cheyyunnathu is are the four important sound heart sounds okay clear aayallo idinte meaning maatram ningal arinjirna madhi ini namukku adutha murmurs irikkum ഈ നാല് സൗണ്ടുകൾ അല്ലാതെ ചെറിയ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ചെറിയ മർമ്മസ് നമ്മളിങ്ങനെ കുശലം പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ട് കേൾക്കൂലേ അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് മർമറിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ നാല് സൗണ്ടുകൾ പോലെ ക്ലിയർ അല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ മർമ്മസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിന്റെ കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മർമർ എന്ന് പറയുന്നത് ടേം മർമർ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എൻ അൺയൂഷ്വൽ സൗണ്ട് unusual sound unusual sound coming from the heart that is caused by turbulent flow of blood that is sudden gushing of blood okay sudden it flow cheyina allengi turbulent flow of blood il undagum adu kaaranam undaguna sound ne ani murmurs annu parayum ഈ മർമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എസ് വൺ എസ് ടു പോലെയാണോ പറയുന്നത് ഇല്ല ആ മർമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് നൽകുന്നത് നമ്മൾ പെയിനിന്റെ സ്കെയിലിൽ സീറോ ടു ടെൻ നൽകുന്നത് പോലെ പെയിനിന് നൽകുമല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് വൺ ടു സിക്സിന്റെ ഒരു സ്കെയിലാണ് അതായത് വളരെ ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട്
സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ എന്നുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും സിവിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സിക്സ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ലെവലും ആണ് അവിടെ മറന്നാസിന് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ടു സിക്സ് എന്നുള്ള ലെവലാണ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ബീങ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അത് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നു പോലും ഇല്ല ലീസ്റ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതും എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി മോസ്റ്റ് സിവിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സിക്സ് എന്നും ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡൗട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസ് ഏതാണ് ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്കൾട്ടോഗ്രാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഹാർട്ട് മർമേഴ്സ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോർമൽ സെൻസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മർമേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ജ്യൂറിംഗ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ക്ലിനീഷ്യൻ to ask the patient to breathe deeply namukku ariyala normally nammal paniyayittu doctor nu kekkaynal doctor nammalodu pariyum onnu deep breath eduthu onnu exhale cheyan pariyale le appo adu endinu vendi nammal jayarikku air kerunnu maatram aanu kandu ellarum therithaanu undayirunnu pani ullavarku pani undo nu nokkanengil stethoscope vechittu nokkunnathu kinu kelkku പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അതുതന്നെ അല്ല അത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചു കൂടുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് അസുഖം ഒരു ചുമവായിട്ട് പോയാലും പനിയായിട്ട് പോയാലും കാലുവേദനയായിട്ട് പോയാലും കൈവേദനയായിട്ട് പോയാലും എന്തിനു പോയാലും എന്ത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്ന കേൾക്കാലും അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് ഇതെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ഒരു രണ്ടിലും മൂന്നിലൊക്കെ പനി മൂന്നിൽ നല്ല ആ പരുവത്തിൽ അപ്പോഴേ എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ വലുതായപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്തോ സൗണ്ട് ആണ് ഇത് സ്റ്റെലിസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലായ ഹാർട്ട് സൗണ്ട് നോക്കുന്നത് നോക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേഴ്സിങ്ങിന് പോയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എയറിന്റെ സൗണ്ടും ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ സൗണ്ടും ഹാർട്ടിന്റെ സൗണ്ടും ഒക്കെ നോക്കുന്നത് സ്റ്റെലിസ്കോപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൽ പല അബ്നോർമാലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെ ഡീപ്ലി ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മളോട് എക്സൈൽ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ നോട്ട് ഓൺലി അലോസ് ഫോർ ലിസണിംഗ് എയർ ഫ്ലോ എയർ ഫ്ലോ ലിസൺ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് മർമേഴ്സ് തിരിച്ചറിയാൻ കൂടെ സഹായിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഹലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ബ്ലഡ് flow into the right side of the heart adhaid inhale edhu nammal inhalation nadakkum samayathu inspiration cheyina samayath nammal heart inde right side lot blood inde flow koodalayirikkum appo avadhu namak endiyam aa blood flow koodunadu konde right side heart murmurs namak avade ad shakti aayittu kekkala nammal clear aayittu kekka അവിടെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പിരേഷന്റെ സമയത്ത് എക്സലേഷൻ നമ്മുടെ ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന സമയത്ത് കാരണം ദിവസം എക്സൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ടിലെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഹാർട്ട് മർമേഴ്സ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മർമേഴ്സ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹലേഷനും എക്സലേഷനും ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മർമേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് എക്സ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ക്ലിനീഷ്യൻസ് ഓക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഫിസിഷ്യൻസിന് നോർമലി അവർക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഹലേഷനും എക്സലേഷനും ഇൻഹലേഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് മർമേഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റും എക്സലേഷന്റെ സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് മർമേഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഹാർട്ട് സൗണ്ടും മർമറും എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഞാൻ ഈ കണ്ട്രാക്ഷന്റെ നമ്മുടെ കാർഡിയാക്ക് സൈക്കിൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് ബ്ലഡ് പൾമണ്ടറി ആർട്ടറിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മിനിറ്റിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓരോ മിനിറ്റിൽ ഇപ്പൊ അവർ എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആണ് അല്ലെ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റൽ സയൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു ആവറേജ് നമുക്ക് സെവന്റി എടുക്കാം സെവന്റി ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എഴുപത് പ്രാവശ്യം ഒരു മിനിറ്റിൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് പോളിയും എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ സ്ട്രോക്ക് പോളിയും ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഹാർട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ബ്ലഡ് ആയ സ്ട്രോക്ക് പോളിയും നോർമലി സെവന്റി എം എൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം സെവൻ സെവന്റി എം എൽ വീതം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ നോഹ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉള്ള എച്ച് ആറ് എഴുപത്തിരണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുടെ ഹാർട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുപത് എം എൽ വീതം പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറം പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് അതാണ് സെവന്റി എം എൽ അല്ലെ അപ്പൊ എഴുപത് എം എൽ ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് എന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെവന്റി ടു ആണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്റെ ഹാർട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുപത് എം എൽ വീതം പുറത്തോട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്റെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആയ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു എന്റെ നോർമൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആയിട്ടുള്ള എഴുപത് അത് കുടിച്ചു കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ അതാണ് എന്റെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം സോറി സ്ട്രോക്ക് വോളിയല്ല കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്റെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിന്റെ എമൗണ്ട് ഇതാണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കൺട്രാക്ഷനിൽ പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡിന്റെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു മിനിറ്റിൽ കൺട്രാ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡിന് എന്ന് പറയുന്നു കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകും വായി വായിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എന്താണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് വെൻഡ്രിക്കൽ ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഒരു മിനിറ്റിൽ പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബ്ലഡിന്റെ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് വെൻഡ്രിക്കൽ അതായത് ഒരു വെൻഡ്രിക്കൽ ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വെൻഡ്രിക്കൽ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിന്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് ഈ സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിനെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാർഡിയാ കൗട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചിലപ്പോൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ വൈവ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാം കാർഡിയോ കൗട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻ ടു സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഓക്കെ നോർമൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം സെവന്റി എം എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആണെല്ലാം വേറൊരു ഫോർമുല കൂടി ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കല്ല് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എത്ര എമൗണ്ട് ബ്ലഡ് അതിനകത്തുണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്നിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല അത് കുറച്ച് ബ്ലഡ് മാത്രം സെവന്റി മാത്രം പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എം എൽ അതിനകത്ത് ബാക്കി കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ രണ്ട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്ട്രോക്ക് പോളിയം കിട്ടും അതായത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള പോളിയം മൈനസ് കൺട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പോളിയം മൈനസ് അപ്പൊ എത്ര വരും അത് സ്ട്രോക്ക്
there are several important variables including size of the heart physical and mental condition of the individual sex contractibility contractility duration of the contraction preload or edv after load or resistance within a cancer chela pa endi ya ee stroke pole the amount ile 70 ennallo chela pa 75 avam chela pa 80 avam chela pa 60 avam angane cheriya variations vara in the normal range paranju kanna egadesham ore 85 mudal 100 ml vare aanu etu kuranju poi kanna 85 alleng maximum 100 ml ore contraction de stroke volume ore contraction lum porundalla padna blood inde amount nu parayna 85 mudal 100 ml aanu exact value parayna 70 ml aanu an average resting heart rate would be 75 normally nammal or average heart rate parayna 70 to 75 ennakke aanu parayunnathu adhum namukku or range vechu parayna kanna nammal etra parayum 60 mudal 100 ennana പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് നൂറ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവാം ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് അറുപത് വരെയും ആകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയും പറഞ്ഞു നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റും പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിരിക്കും നോർമൽ ഒരു എക്സാക്ട് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അഞ്ചേ കാൽ ലിറ്റർ ആണ് ആ ഒരു സെവന്റി എം എൽ വെച്ചിട്ട് സെവന്റി ഫൈവ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചേ കാൽ ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലൂടെ പുറത്തോട്ട് അത് ചിലപ്പോ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ നാല് വരെ പോകാം നാല് ലിറ്റർ വരെ പോകാം മാക്സിമം ചിലപ്പോ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നൂറ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എന്താ ചിലപ്പോ അത് എട്ട് ലിറ്റർ വരെ പോകാം നാല് മുതൽ എട്ട് ലിറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഈ ഒരു ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള റേഞ്ച് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും പല വ്യത്യാസമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലതിൽ ചിലതിൽ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലതിൽ ഫോർ ടു സെവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല നോർമൽ സ്ട്രോക്ക് പോളി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും സെവന്റി എം എല് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് നോർമൽ എത്ര ആയിരിക്കാം താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് റേറ്റിനനുസരിച്ച് എത്ര ആയിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് ഫോറിനും ഇടയ്ക്ക് എയ്റ്റിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചിലപ്പോ ഒരു ഒൺവേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വെണ്ടത്തിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത് എം എൽ ബ്ലഡ് ആണ് അവിടെ കൺട്രാക്ഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുന്നത് അതിൽ എഴുപത് എം എൽ മാത്രമേ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നൂറ്റി എഴുപത് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് സെവന്റി ബൈ വൺ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ അത് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെണ്ടർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ബ്ലഡ് ആണ് പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ചിലപ്പോ അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എത്ര പെർസെന്റേജ് ഒൺവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ബ്ലഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വെണ്ടക്കിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന എമൗണ്ട് അതിന്റെ പേഴ്സെന്റേജ് ആക്കി പറയുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മുതൽ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ബ്ലഡ് വരെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും സ്ട്രോക്ക് വോളിയുമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഈ വൺ വേർഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസിന് വൈവ ആയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലത് പറയുന്നത് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇനി എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഞ്ചേകാൽ ലിറ്റർ ആണ് നോർമൽ കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അഞ്ചേകാൽ ലിറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരിൽ അത് കൂടാറുണ്ട് അത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഇൻ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹെച്ച് ആർ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മെയ് ഇൻക്രീസ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് വരെ ചില ആൾക്കാരിൽ കൂടാറുണ്ട് ആ
പത്തൊൻപതര ലിറ്റർ ബ്ലഡ് വരെ ചിലപ്പോ ആ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് ഇപ്പൊ ഡിസീസസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ചില അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ പറയുന്ന ചില എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെ കൂടുന്നു കാർഡിയാ കൗട്ട്പുട്ടും അതിനോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ കൂടും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റിംഗ് സൈഡിലുള്ള അതായത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ആളുടെ കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ടിന്റെ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മടങ്ങ് വരെ നാലോ അഞ്ചോ മടങ്ങ് വരെ നാലോ അഞ്ചോ മടങ്ങ് വരെ കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് കൂടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില അത്ലറ്റ്സുകളിൽ ടോപ്പ് കാർഡിയോവോസ്കുലർ അത്ലറ്റ്സ് ക്യാൻ അച്ചീവ് ഈവൻ ഹയർ ലെവൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുന്ന ആൾക്കാരും ആൾക്കാരുണ്ട് കാർഡിയോവോസ്കുലർ അത്ലറ്റ്സിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോ അവിടെ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മടങ്ങ് വരെ കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ ആകാറുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താണ് കാർഡിയ റിസർവ് കാർഡിയ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വന്ന് എടുക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്റെ കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര ലിറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഞാൻ രാവിലെ എഴുതിയത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര കഠിനമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് എന്റെ കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് എന്ന് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് പത്താണ് പത്ത് ലിറ്റർ പെർ മീറ്റർ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിനെയാണ് കാർഡിയ എന്താ കാർഡിയ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ആൻഡ് റിസ്റ്റിംഗ് കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ടും റെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിലുള്ള കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കാർഡിയ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ റെസ്റ്റ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹാർട്ട് ടു പമ്പ് ബ്ലഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ആ ഒരു റെസ്റ്റ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ബാക്കിയുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണെന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയ പ്രസർ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് എന്താന്ന് സോറി ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ നാലും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാർഡിയ മർമേഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയ റിസർവ് എന്താന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ മറക്കണ്ട കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക എഴുതി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക